Good morning, Pilipinas, and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, silipin na po natin ang inaasahang weather condition sa mga piling lungsod ng bansa. Kung kayo ay nanonood from Kabanatuan, Kalayaan Islands, Kalapan Mindoro, Dumaguete Negros, o kaya naman sa Rojas, inaasahan po natin ang temperatura may kataasan pa rin, posible po yung maglaro sa pagitan ng 24 to a possible high of 35 degrees Celsius. Bagamat magpapakita si Haring Araw at kahit medyo mainit pa po ang panahon, posible pa rin ang pagkakaroon ng mga pag-ulan o pagkidla at pagkulog. Kaya kung meron kang lakad today, aba wag kakalimutang magdala ng payong. Sa aming viewers naman from Katbalogan, Western Samar, General Santos City, Tagbilaran Buhol, Surigao del Norte at ganun din sa Dipolog, inaasahan po natin generally fair weather condition ang mararanasan sa mga susunod na oras. Ang temperatura sa pagitan naman ito ng 23 to 35 degrees Celsius. Habang hindi pa nag-uumpisa ang pasukan at opisyal na tag-ulan, may chance ka pang humabol sa pagbabakasyon. Huwag pa lang pasin ang ganda ng Pilipinas, pero bago ka umalis, isama na sa iyong mga bagahe ang nilalaman ng forecast para sa tourist destinations ng bansa. So kung ang punta mo ay dito sa Vigan Ilocos para sa iyong Instagramable photo, bukod sa camera, magdala rin ang payong sa iyong pag stroll dahil mararanasan pa rin ang mga chances ng pag-ulan o pagkidla at pagkulod. Ang temperatura 23 to 30 1 degree Celsius. Kung meron ka namang swimming dito sa Anilao, Batangas or sa Puerto Galera, makikiay naman sa inyo ang lagi ng ating panahon. Sa Manawe, ang temperatura nasa 15 to 21 degree Celsius. Sa mga darayo naman ng Naga City o kaya naman sa El Nido, Boracay or Kamigin Island para mag-swimming, inaasahan natin ang temperatura sa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius. Inaasahan ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at meron pa rin pong chances ng isolated rain showers or thunderstorms. Sa ibang usapan naman, maliban sa ating mga tao, hayop at halaman na nabubuhay sa lupa, malaki rin ang banta ng climate change sa mga nasa kailaliman ng karagatan. Isang patunay nito ay ang Great Barrier Reef sa Australia na labis ng nagdurusa dahil sa coral bleaching. Ang coral bleaching ay nangyayari kapag unti-unting nawawala ang algae sa corals, namumuti at napipinsala dahil sa matinding init ng ating karagatan. Ang itinuturong dahilan ang greenhouse gas emissions na nagpapataas ang temperatura ng mundo. Sa pinakahuling datos na inilabas ng mga siyentista, mula sa 22% umakyat sa 29% ang lawak ng pinsala sa water sa shallow water corals. Bagamat may kakayanan ang corals na makarecover kung bababa ang temperatura sa dagat at makapag-recolonize ang algae, aabutin pa ng napakahabang panahon bago ito mangyari. Sa isang summit na isinagawa noong nakaraang linggo, naglatag ng mga solusyon na ang 70 of the world's leading marine experts. Kabilang dito ang pagtatayo ng coral nurseries, expansion of monitoring systems, at pagtatalaga ng priority sites para yan sa coral restoration. Samantala, photos of the day ating isa-isahin sa pagbabalik ng Panahon TV.